हेलो नमस्कार आदाब कैसे हैं आप भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी गाजर की बहुत ही बढ़िया मिठाई बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं आप इसे एक बार बनाएंगे तो बच्चे इसकी बनाने की बार बार आपसे डिमांड करेंगे बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री की जरूरत भी पड़ती है और आप बच्चों को कैरोट का आ, मिठाई खिलाना चाहते हैं तो आप इस मिठाई को भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा तो देखते हैं इसकी बनाने की आसान रेसिपी तो कैरेट जेली बनाने के लिए मैंने ये गाजर ली है आधा किलो गाजर ली है जिसको मैंने धो लिया है धो के इनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद में हम इसको उबालेंगे तो ले लेते हैं कुकर हम इसे कुकर में डालेंगे और फिर इसे उबालेंगे आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई या भगोने में भी उबाल सकते हो तो मैं इस तरह के इसके छोटे छोटे पीसेस करूंगी जिस तरह की हम सब्जी बनाते हैं इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लीजिए और इसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद में हम इसे बॉईल करेंगे तो पहले हम इसे काट लेते हैं तो सारी गाजर को मैंने काट के रेडी कर लिया है कि आधा किलो गाजर थी और इसे मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काटा है और अब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसको बॉईल करने के लिए मैंने ये आधा गिलास पानी लिया है इसमें पानी डालकर हम इसे बॉईल करेंगे एक सीटी आने तक तो बस एक सीटी आने तक गाजर को मैंने उबलने रख दिया है तो हम इसमें एक सीटी आने देंगे तो एक सीटी आ चुकी है गैस को बंद करेंगे तो जब तक कुकर का प्रेशर खत्म होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इस कैरोट जेली को बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है तो मैंने एक कटोरी लिया है ये शुगर चीनी लिया है और दो चम्मच लिया है मैंने ये कॉर्न फ्लोर लिया है दो चम्मच लिया है इससे इससे नाप के और थोड़ा सा मेरे पास ये नारियल का बुरादा रखा था तो वो मैं, वो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ और थोड़े से मैंने पांच छह लिए है पिस्ता जिसको मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ा सा लिया है मैंने चार छह हरी इलायची ली है इसका मैंने बीज निकाल लिए हैं उसको मैं दरदरा कूट लिया है तो सबसे पहले हम गाजर को ठंडा होने देंगे तो कुकर का प्रेशर हो गया है फिनिश तो खोल लेते हैं इसका ढक्कन गाजर बहुत बढ़िया से बॉइल हो चुकी है तो हम जो गाजर हैं उस गाजर को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये गाजर ठंडी हो जाए तो गाजर का जो उबला हुआ पानी है उस पानी को आपको फेंकना नहीं है उसे रख लेना है क्योंकि ये पानी जो बॉइल्ड पानी है कैरेट का वो बाद में काम आएगा इसमें हम बताएंगे आप वीडियो को देखते रहिए तो गाजर को सभी को निकाल लेंगे गाजर को हमने एक प्लेट में पलट लिया है और जो पानी बचा हुआ है कैरेट का उसे हम एक कटोरी में पलट लेते हैं और एक साइड में रख देंगे इसे ये जो गाजर है इसे पहले हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसको पीसेंगे इसका पेस्ट बना लेंगे तो चार पांच मिनट हो गए हैं गाजर ठंडी भी हो गई हैं और आप देख सकते हैं बढ़िया गल भी गई हैं तो बस मिक्सी के जार में से डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल तो गाजर का मैंने इस तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है तो गैस चालू करेंगे तो गैस मैंने चालू कर दी है कढ़ाई रखती है तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे ये पेस्ट ये गाजर का हम पेस्ट डालेंगे इसमें तो गाजर का जो पेस्ट था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे चीनी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डालें इसमें तो मैंने इसमें एक कटोरी चीनी लिया है क्योंकि हम इसकी जेली बना रहे हैं तो इसमें चीनी की मात्रा सही होनी चाहिए तो बस इसे लगातार चलाएंगे जब तक की चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तो चीनी मेल्ट होते ही एकदम जो गाजर का पेस्ट है वो पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी एकदम पतली हो जाती है मेल्ट होते ही तो बस लगातार चलाते रहेंगे और गैस है बिल्कुल मीडियम रखेंगे बस सारा खेल इस जेली को बनाने में चलाने का ही है तो आपको लगातार इसे कंटिन्यू चलाते जाना है ये तले में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए तो इसे लगातार चलाते हुए मुझे पाँच छः मिनट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया से ये चीनी मिक्स हो गई है और पहले से ये गाढ़ा भी हो गया है तो अब हम जो हमने कॉर्न फ्लोर लिया था और जो गाजर का पानी बचा हुआ था उस कॉर्न फ्लोर को हम इसमें घोल लेंगे पानी के अंदर और बिल्कुल इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए तो इसका हम घोल बना लेंगे 
तो कॉर्न फ्लोर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है इसका घोल बना लिया है और अब हम इस घोल को इस गाजर के पेस्ट में ऐड करेंगे तो बस जो घोल मैंने बनाया है उसे हम इसमें डालेंगे और लगातार अब इसे कंटिन्यू लगातार चलाते जाना है बिल्कुल भी तले में नहीं लगना चाहिए गैस को बिल्कुल मीडियम रखिए तो बस लगातार चलाएंगे इसे लगातार चलाते रहिए आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है वरना इसमें गांठे हो जाएंगे तो आप लगातार चलाते रहिए और गैस को बिल्कुल मीडियम रखिए ताकि ये तले में लगे ना बिल्कुल तो पाँच छह मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं पहले से ये गाढ़ा होने लगा है और एक तो बढ़िया इसका बढ़िया टेक्सर आ रहा है इसका तो बस इसे लगातार ऐसे अभी और चलाएंगे तीन चार मिनट के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया लगने लगा है और इसमें आप लगातार चलाते रहेंगे तो इसमें एक भी इसमें लंग्स नहीं आएगा तो अभी इसे दो तीन मिनट के लिए और पका लेते हैं बस थोड़ी सी जमने की इसकी थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है इसके अंदर तो मुझे सात आठ मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं ये तला छोड़ने लगा है और गाढ़ा हो गया है तो बिल्कुल परफेक्ट है ये इस तरह से हम इसे गिराएंगे तो इसकी इस तरह से लेयर बनेगी बिल्कुल परफेक्ट है तो बस गैस बंद करेंगे तो मैंने एक प्लेट ले ली है इसमें मैंने घी लगा लिया है और इसी में हम इसकी जेली जमाएंगे तो सारा पेस्ट मैंने इसी प्लेट में निकाल दिया है और इसमें निकालने के बाद में हम इसको प्लेन कर लेंगे जितना कि हमको मोटी पतली जेली रखनी है इसकी तो हम इसे फैला लेते हैं पतला पतला तो मैंने बराबर इसे फैला लिया है बस बिल्कुल परफेक्ट है इसके बाद में हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसके पीसेस कट करेंगे तो पहले बिल्कुल इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर होने देंगे इसे रखे हुए करीब एक घंटा हो गया है और इसका जो टेम्परेचर था बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और अब इसको देखते हैं ये बिल्कुल अलग हो रहा है यहाँ से तो बस इसे एक प्लेट पर हम इस तरह से ट्रांसफर करेंगे ये मैंने एक प्लेट पर ट्रांसफर कर लिया है इसे मैंने एक प्लेट पर रख लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम सेट हुई है और इसके बाद में हमने ने एक ये कटोरी ली है आपके पास कोई भी ढक्कन हो कटोरी हो इससे आप इसके पीसेस कर सकें तो बस इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम बढ़िया जमी है और जो मैंने ये कोकोनट का पाउडर लिया था इसमें हम इसे इस तरह से कोट कर लेंगे इससे एक तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और दूसरा देखने में बहुत ही ज्यादा यमी लगता है तो इसी प्रोसेस से सारे जेली कट करके रेडी करेंगे इस तरह इसे रेडी करेंगे सारे को और ऊपर से लगा लेंगे थोड़ा सा पिस्ता और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तो सारी मिठाई बन हो गई है एकदम रेडी तो आप कैरोट जेली को बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर अक्सर मिलते रहते हैं मिल जाएंगे तो बस पपा एस यू टेक केयर कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस वीडियो के बारे में जरूर से बताइएगा